ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பிரகாஷ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயி ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்ட் பிஎஃப் இதில் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் அவருக்கு யூஎன் நம்பர் ஒன்று அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நம்பரை அவர் ஆக்டிவேட் பண்ணும் ஆக்டிவேட் பண் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து உள்ள கேஒய்சி அப்டேட் பண்ணும் கேஒய்சி சப்போஸ் சில கம்பெனியில் அவங்கள அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படி பண்ணாத பட்சத்தில் அவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் எனக்கு இப்போ கேஒய்சி அப்டேட் பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கம்பெனியும் அப்டேட் பண்ணலை அப்படின்னா யூஎன் அண்டு பாஸ்வேர்டு போட்டு நம்ம யூஎன் போர்ட்டலில் போய்ட்டு கேஒய்சி அப்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த கேஒய்சி அப்டேஷனில் வந்து எனக்கு இப்போ பேங்க் அண்டு பேன் கார்டு வந்து அப்டேட் பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் டாக்குமெண்ட் நம்பர் பேன் கார்டோட டாக்குமெண்ட் நம்பர் அண்டு ஏஸ்பர் நேம் இந்த பேன் கார்டு அதை வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பேங்க்கில் இதே மாதிரி தான் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அண்டு நேம் எப்படி எக்ஸாக்டாக இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம அதில் என்ட்ரு பண்ணிடுறோம் என்ட்ரு பண்ணதுமே நமக்கு அது ஓகே ஆகாது ஜஸ்ட் இது ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு தான் இந்த ரெக்வஸ்ட்டை வந்து நம்ம எம்ப்ளாயர் நம்ம கம்பெனி வந்து அதை ஆத்தரைஸ் பண்ணணும் அதை ஆத்தரைஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு கேஒய்சி அப்டேஷன் ஆகும் அந்த கேஒய்சி அப்டேஷன் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம கிளைம் பண்ணுறதா அட்வான்ஸ் இந்த மாதிரி எதுனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் ப்ரௌசர் போயிருங்க ப்ரௌசரில் கூகுள் பேஜில் மெம்பர் போர்ட்டல் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் அதில் ஃபர்ஸ்ட் லிங்காக ஒன்று இருக்கும் மெம்பர் ஹோம்னு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணது அந்த பேஜில் யூஎன் நம்பர் பாஸ்வேர்டு அந்த கேப்சாவை நம்ம என்ட்ரு பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு யூஎன் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே பாஸ்வேர்டு இருக்கும் நம்மளோட யூஎன் பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணிடுங்க கீழே கேப்சா கொடுத்துருப்பாங்க அதை என்ட்ரு பண்ணிடுங்க என்ட்ரு பண்ணிட்டு சைன்இன் பண்ணுங்கள் சைன்இன் பண்ணது மெம்பர் ப்ரொஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் ஆகிருக்கு அதில் யூஎன் நம்பர் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஜெண்டர் அப்புறம் கேஒய்சி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆதார் பேன் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் மொபைல் நம்பர் இருக்கும் இதில் நம்மளுக்கு என்ன கேஒய்சி வெரிஃபை ஆகலைன்னு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஆதார் இவரது வெரிஃபை ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் இவரது வெரிஃபை ஆயிடுச்சு பட் பேன் கார்டு மட்டும் ஒன்று வெரிஃபை ஆகலை சப்போஸ் பேன் கார்டு வெரிஃபை ஆகலைனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆப்ஷனல் தான் பட் இருந்தாலும் இவர் கிளைம் பண்ணுறப்போ சம் ரீசன்னால் ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக நம்ம பேன் கார்டை அப்டேட் பண்ணி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் மேனேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் கேஒய்சி அப்படின்னு தேர்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணதும் இதில் வந்து ஏடு கேஒய்சி அப்படின்னு இருக்கும் பேங்க் பேன் ஆதார் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் இவரது வந்து ஆதார் அண்டு பேங்க் வந்து ஆல்ரெடி கேஒய்சி வெரிஃபை ஆகிடுச்சு பேங்க் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது இப்போது பேன் கார்டை எப்படி நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்குறோம் பேன் நம்பர் அதை அப்படியே எக்ஸாக்டாக நீங்கள் இதில் என்ட்ரு பண்ணணும் அதே மாதிரி நேம் ஏஸ் பர் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது அதையும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிடுங்க டாக்குமெண்ட்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி என்ட்ரு பண்ணிடுங்க என்ட்ரு பண்ணிட்டு கீழே சேவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நாங்கள் சேவ் கொடுத்ததும் கீழே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று காட்டுது கேஒய்சி பெண்டிங் ஃபார் அப்ரூவல் அப்படின்னு என்ன யூஎன் நம்பருக்காக என்ன டாக்குமெண்ட் டைப் பேன் அவரோட ஆஸ் பர் டாக்குமெண்ட் நேம் அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட் நம்பர் அப்ரூவ்டு பை எஸ்டாப்ளைஸ்மெண்ட் இப்போது எம்ப்ளாயர் வந்து இதை அப்ரூவல் பண்ணணும் கரண்ட் கம்பெனி எந்த கம்பெனியில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோமோ கம்பெனி வந்து இதை அப்ரூவல் பண்ணணும் இதை அப்ரூவல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கேஒய்சி அப்டேட் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ இதாங்க கேஒய்சி அப்டேட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம வீடியோவில் எம்ப்ளாயர் எஸ் ஏ கம்பெனி வந்து எப்படி ஒரு எம்ப்ளாயி கொடுத்த கேஒய்சி அப்டேஷன் ரெக்வஸ்ட்டை இவங்க ஆத்தரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மொசிலா ஓல்டர் வெர்சன் அப் டு ஃபார்ட்டி அல்லது மொசிலா இஎஸ்ஆர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ தேர்ட்டி டூ பிட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதே மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதோட ஆட்டோ அப்டேஷன் வந்து
ஏன்னா இந்த மொசிலா ஃபயர்பாக்ஸ் தான் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் இந்த இபிஎஃப்ஓ சைட்டுக்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து மொசிலா ஃபயர்பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இபிஎஃப்ஓ சைட்டுக்கு போயிட்டு ஈஸியாக ரிட்டர்ன் அண்ட் பேமெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணது அந்த கம்பெனியோட லாகின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் அந்த லாகின் பேஜில் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணுங்கள் இதுதான் அந்த கம்பெனியோட இபிஎஃப்ஓ டேஷ்போர்ட் இதில் ஹோம் மெம்பர் எஸ்டாப்ளேஸ்மெண்ட் பேமெண்ட் டேஷ்போர்ட் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம மெம்பருங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணுங்கள் அதை சூஸ் பண்ணதும் அதில் வந்து பேசிக் டீட்டெயில் சேஞ்சஸ் அப்ரூவ் கேஒய்சி பெண்டிங் அப்ரூவ் மிஸ்ஸிங் டீட்டெயில்ஸ் ஆதார் வெரிஃபிகேஷன் இது எல்லாமே டிஎஸ்சி வச்சு தான் நம்ம பண்ண முடியும் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காருன்னா அந்த பேசிக் டீட்டெயில்ஸுக்கு நம்ம இதில் போயிட்டு ஆத்தரைஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவர் வந்து கேஒய்சி கொடுத்துருக்காரு பேன் கார்டு அல்லது பேங்க் பாஸ்புக் ஸோ அப்ரூவ் கேஒய்சி சீடெட் பை மெம்பர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணதும் அவர் என்ன ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காருன்னு இதில் ஷோ ஆகும் இப்போ ரெண்டு பேர் வந்து இந்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து பேங்க் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து பேன் கார்டு கொடுத்துருக்காரு இந்த ரெண்டையுமே நம்ம டிஎஸ்சி பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்ரூவ் யூஸிங் டிஎஸ்சி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் மாதிரி வரும் அதை ஓகே பண்ணிடுங்க அதை ஓகே பண்ணதும் அப்ரூவ் ஆக்டிவிட்டின்னு ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இப்போ ஜாவா பேஜ் வந்து டு யூ வாண்ட் டு ரன் திஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று கேட்க அதை ரன் கொடுத்துடணும் ரன் கொடுத்ததுமே இங்கே பிடி சிக்னேச்சர் ஒன்று வரும் அதை ஓகே கொடுங்க டிஎஸ்சியோட பாஸ்வேர்டு கேட்கும் நம்ம எம்ப்ளாயர் எஸ்டாப்ளேஸ்மெண்ட்டோட பாஸ்வேர்டு கேட்கும் அந்த பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணுங்கள் என்டர் பண்ணிங்கன்னா அது ஓகே ஆயிரும் அது ஓகே ஆனது பெண்டிங் ரெக்வஸ்ட் வந்து இப்போ நோ ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு வருது இது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு எம்ப்ளாயி ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ரெண்டு எம்ப்ளாயியோட ரெக்வஸ்டையுமே டிஎஸ்சி மூலமாக நம்ம வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணியாச்சு ஆத்தரைஸ் பண்ணது நோ ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு வருது இப்போது அவங்க வந்து கிளைம் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் ஸோ இதை டிஎஸ்சி வச்சு நம்ம த்ரூவ் பண்ணுறது மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்கள் பிரகாஷ் தேங்க்யூ